κοιτάξτε τι όμορφο που δείχνει, δεν είναι πανέμορφο. Πάμε τώρα να δούμε πώ θα επενδύσουμε τη συγκεκριμένη τσάντα και πώ θα φοδράρουμε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι σε αυτού του είδου τι τσάντε, πέρα από το ύφασμα και το συσκληρητικό, αυτοκόλλητο ή μη καμβά, μπορούμε να βάλουμε και φόδρε δερματίνη. Αυτό εδώ το υλικό. Κόβεται με το μέτρο, μπορεί να ραφτεί και σε μηχανή. Αλλά αν με ρωτήσετε, προτιμώ πάντα το ύφασμα. Λένετε, ειδικά το επαγγελματικό ύφασμα είναι αδιαπροχοποιημένα και ειδικά για να στέκονται στο ύψο του μέσα στη τσαντούλα μα. Και λοιπόν, πάμε να δούμε πώ θα το κάνουμε. Πρώτα θα στακάρουμε το σώμα. Τα πλαϊνά ποτέ δεν το κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, γυρνάμε το πλεχτό μα από την ανάποδη, όπου θα γίνει όλη η εργασία τη φόδρα και τη επένδυση. Έχουμε κόψει τη φόδρα μα λίγο μεγαλύτερη από το πλεχτό μα, όπω βλέπετε. Πάμε να ξαναδούμε πώς θα βάλουμε το αυτοκόλλητό μας. Η πλευρά που δεν έχει κόλλα και η πλευρά που έχει κόλλα. Το ακουμπάμε πάνω στη φόδρα μας. Σε κολλάμε γρήγορες κινήσεις. Κολλάμε. Όσο μπορούμε τεντωμένα. Δεν είναι και απαραίτητο τελείως. Δεν είναι για να είναι μια πολύ δυνατή κόλλα και να χαλάσει το πλεκτό μα. Είναι όσο όσο για να μπορούμε να κάνουμε εργασία. Τι έχουμε πει, με αυτόν τον τρόπο κλειτώνουμε το καρύκομα. Όλο αυτό τώρα θα το γυρίσουμε εδώ, μέσα στο πλεκτό μα. Βάλαμε και κόκκινη φόδρα να φαίνεται όμορφη. Το ύφασμα αυτό είναι διαπροχοποιημένο. Αν το πιάσετε, θα το δείτε και πολύ σκληρό. Ένα επαγγελματικό ύφασμα για τσάντε. Και ήρθε η ώρα που μπορούμε να το ράψουμε. Τσιμπάμε, όπω βλέπετε, εδώ το ύφασμά μα που είναι εύκολο να τσιμπηθεί. Πιάνουμε λίγο το νήμα μα. Και αρχίζουμε. Μην φοβάστε που από μέσα έχει. Σα το κάνω ανάποδα για να μπορέσετε να το δείτε. Η κλωστούλα εδώ δεν θα μείνει. Θα τη ράψουμε στο τέλο. Και αρχίζουμε και ράβουμε τσιμπώντας το ύφασμα και το πλεχτό μη σας εμποδίζει που από μέσα υπάρχει η σάλπα, το σκληρετικό μας Έχουμε ράψει τη φόδρα μας Είμαστε έτοιμοι αν θέλουμε να ράψουμε τα πλαϊνά μας και να δούμε τον τρόπο Στα πλαϊνά δεν βάζουμε σκληρητικό Μπορούμε αν θέλουμε όμως να φοδράρουμε με τον ίδιο τρόπο μόνο με το ύφασμα φόδρας Λοιπόν, υπολογίζουμε που θα μπει στη μέση ακριβώς του πλαϊνού σε αυτή τη τσάντα Θέλουμε λοιπόν 24 εκατοστά περίπου από εδώ και 24 εκατοστά από εδώ Για να μην μπερδευτείτε μπορείτε να πιάσετε με μάρκερ το πλαϊνό σας να είστε σίγουρες, έχουμε πει τα μάρκερ είναι σωτήριο, ακόμα και για αυτές που είναι έμπειρες γιατί το μάτι πολλές φορές ξεγελάει. Θα σας δείξω το ένομα με τη βελόνα μπετονιά που προτιμάω γενικά εδώ στη τεχνική του Χάτιμπραντ και όχι με το βελονάκι. Θα ξεκινήσω κάπου από τη μέση, επίτηδες εδώ. Θα αφήσω νήμα, είναι ένας τρόπος αυτός. Αν είστε σίγουρες, μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή του πλεχτού εδώ ή εδώ και να ράβετε το πλαϊνό σας. Εγώ θα σας πάω από εδώ για να μπορούν κάθε κορίτσι έμπειρο ή μη να μπορεί να το κάνει. Αφήνουμε αυτό το νήμα εδώ σαν να μην υπάρχει και ξεκινάμε το πλέξιμο. Μπαίνουμε από θυλάκι σε θυλάκι. Κάπως σαν να πηγαίνει ζιγζάκ σκεφτείτε το. Είναι κρυφό, δεν θα φαίνεται, θα δείχνει πάρα πολύ ωραία η τσάντα και δεν βγαίνει χοντροκομμένο το ένομα αν δεν ξέρουμε καλά να κάνουμε το ένομα με το βελονάκι.
Και όπως λέμε, πλέξτε χαρούμενες. Χαμογελάστε την ώρα που πλέγετε, έτσι θα τα βγει πιο όμορφη. Θα σφυλώ καλή συνέχεια.